ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ അല്പം ശ്രദ്ധിക്കാം നമ്മുടെ പൂർവികർ അത്ര ചില്ലറക്കാരൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഒരു പരീക്ഷണങ്ങളും ഇല്ലാതെ ഒരു സയൻറ്റിഫിക് പ്രൂഫും ഇല്ലാതെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാക്കി മാറ്റി വെച്ചിരുന്നത് അതെന്താണെന്ന് പരിശോധിക്കാം മേ ബി ഈ വീഡിയോ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിരിക്കാം എങ്കിൽ നിങ്ങളിത് മുഴുവൻ കാണുക ഒരു പക്ഷേ മലയാളത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടായിരിക്കും ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് അത് നിങ്ങളിത് അവസാനം വരെ കാണുക എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ജെയിൻ ചിന്തകൾക്ക് ശക്തിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം അഥവാ നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്ക് നമ്മുടെ ഈ സാഹചര്യങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിയാലിറ്റിയെ തന്നെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം ചിന്തിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് എനർജി പോസിറ്റീവ് വേർഡ്സ് എന്നെല്ലാം നമ്മൾ കേട്ട് കാണും ആ ഒരു കൺസെപ്റ്റിനെ അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ വിമർശിക്കുന്ന ആളുകളും ഉണ്ട് അനുകൂലിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റിന് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നിന്ന് തന്നെ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം നമ്മളെല്ലാവരും കൊച്ചുകുട്ടികളോട് കൂടുതൽ സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നതും അവരുടെ കൂടുതൽ സമയം ഇടപഴകുന്നതും നമ്മൾ അവരോട് സ്നേഹത്തോടെയും സന്തോഷത്തോടെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ അവരെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്നത് തിരിച്ചും ആ കുട്ടിയുടെ റിയാക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കുട്ടി തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതേ സന്തോഷത്തോടെയും സ്നേഹത്തോടെയൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റൊരു കുട്ടിയോട് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു കുസൃതി കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടിയാണെന്ന് വെക്കാം നമ്മൾ ആ കുട്ടിയോട് ദേഷ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടായിട്ട് ആ കുട്ടി എന്തെങ്കിലും സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ കുട്ടി തിരിച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്ന എങ്ങനെയായിരിക്കും ആ കുട്ടിയും അതേ ഒരു ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തരണം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം അതല്ലെങ്കിൽ ആ നമ്മൾ എന്താണ് അവരോട് ചൂടാവുന്നത് ആ റിയാക്ഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കും തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടുക ഇനി വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മളുടെ ഈ ലൈഫിൽ തന്നെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് കുറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾക്ക് അറിയാത്ത ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ലൈഫിൽ ഫുള്ള് നടക്കുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് എനർജിയാണോ ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ എനർജി തന്നെയാണ് നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാകും എന്നാൽ നമ്മൾ എന്തും വിശ്വസിക്കുന്നത് ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ശാസ്ത്രീയമായി അത് തെളിയിച്ച് സയൻറ്റിഫിക്കായ തെളിവുകൾ നമ്മൾക്ക് തരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് നമ്മളത് വിശ്വസിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സയന്റിഫിക് ആയി തെളിയിച്ച ഒരു പരീക്ഷണത്തെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നാൽ നമ്മുടെ പൂർവികർ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇതെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പ്രായമായ വ്യക്തികൾ കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചതാണ് അല്ലെ എങ്ങനെയാണ് അവർ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അവർ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ ആ കുട്ടിയുടെ അതേ ഒരു മൈൻഡ് ലെവൽ നിന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുട്ടിയുടെ അതേ ഒരു അറ്റ്മോസ്ഫിയറിൽ അതേ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റിൽ നിന്നിട്ട് വളരെ സ്നേഹത്തോടെയും വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടിയാണ് അവർ ആ കുട്ടികൾക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നത് അവർ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ഉരുള ഭക്ഷണത്തിൽ സന്തോഷത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം അതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിക്കുന്ന കുട്ടിയിലും അതേ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം എടുത്തു നോക്കാം നമ്മളെല്ലാവരും ഭക്ഷണപ്രിയരാണല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ ധാരാളം ഫങ്ഷൻസും വിരുന്ന സൽക്കാരങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളുമാണ് നമ്മൾ ഒരുമിക്ക സമയങ്ങളിലും അതങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവരുമാണ് നമ്മൾ ഹോട്ടൽ ഫുഡ് ധാരാളം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന വ്യക്തികളുമാണ് നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടോ ചില സമയത്ത് ചില ഫുഡുകൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും എന്തോ ഒരു ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും സ്പൈസി ഫുഡിന്റെ കാര്യമല്ല പറയുന്നത് സാധാരണ ഫുഡ് തന്നെ നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ കഴിക്കുന്ന ഫുഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഹോട്ടൽസിൽ നിന്ന് കഴിക്കുന്ന ഫുഡുകൾ അതെല്ലാം കഴിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സുഖകരമല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥ ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ട് അതേസമയം ചില ഫുഡുകൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ഫീലിംഗ് നമുക്ക് കിട്ടാറുണ്ട് നല്ലൊരു ഹാപ്പിനെസ് ഒരു കൂൾ മൈ
അതേ നിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെയാണ് ലോകത്തിന് ഇതിൻ്റെതായ ഒരു തെളിവ് നൽകിയത് ഏകദേശം ഒമ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ചെയ്ത റൈസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു തിയറി ലോകത്തിന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു ഫേമസ് ആയ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് വാട്ടർ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്ക് ആയത് ഹിഡൻ മെസ്സേജസ് ഇൻ വാട്ടർ എന്ന ബുക്കിൽ വളരെ വ്യക്തമായി തന്നെ പ്രതിഫലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മലയാള പരിഭാഷയായ ബുക്ക് ജലത്തിന് പറയാനുള്ളത് എന്നതാണ് ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലൂടെ അദ്ദേഹം ലോകത്തിന് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തത് ജലത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടറിന് അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ മാത്രം കഴിവുള്ളവയാണ് എന്ത് ഫീലിംഗ്സ് ആണോ നമ്മൾ ജലത്തിന് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫീലിംഗ്സ് അനുസരിച്ച് അതിൻ്റെ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ മാത്രം കഴിവുള്ളതാണ് ജലം എന്നാണ് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചത് അതിന് ഉത്തമ ഉദാഹരണമാണ് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ പൂർവീക ചെയ്തു വരുന്ന ചില ആചാരങ്ങൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണും നമുക്ക് അമ്പലങ്ങളിൽ കിട്ടുന്ന തീർത്ഥവും പള്ളികളിൽ കിട്ടുന്ന അനാവെള്ളവും മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള ഊതിച്ച വെള്ളവും എല്ലാം തന്നെ ഇതിന് ഒരു ഉദാഹരണങ്ങളാണ് അതിന് വളരെ വ്യക്തമായ തെളിവുകളുമായി അടുത്ത വിധിയും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ തെളിയിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിന് സംസാരിക്കാൻ കഴിവുണ്ടോ അഥവാ ഭക്ഷണത്തിന് നമ്മുടെ തോട്ട് അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ഫീലിംഗ്സ് അനുസരിച്ച് തിരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ടോ എന്നാണ് നമ്മളിവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റിലേക്ക് പോവാം അതിനായി ആദ്യം ഇതുപോലത്തെ രണ്ട് ബോട്ടിൽ എടുത്തു വയ്ക്കാം ചെറിയ ബോട്ടിൽ മതി പിന്നെ അത് നമുക്ക് വേണ്ടത് റൈസ് ആണ് നമ്മുടെ ബോയിൽ റൈസ് നമ്മൾ ചോറൊക്ക വെക്കില്ലേ അത് തന്നെ ഇതാണ് വേണ്ടത് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് പേപ്പർ കട്ടാണ് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ റൈസ് ഇതിനേക്ക് കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനിയാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അതിന് നമ്മൾക്ക് വേണ്ടതാണ് ഈ പേപ്പർ കട്ട് നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് പൊട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ വെച്ച് പൊട്ടിക്കാം പേപ്പർ കട്ടിൽ നമ്മൾ എഴുതാൻ പോവാണ് രണ്ട് ബോട്ടിലും എഴുതി ഒട്ടിച്ചു ഇനി ഓരോ ബോട്ടിലും എടുത്തിട്ട് ഇതിലിപ്പോൾ ഐ ഹേറ്റ് യു എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഐ ഹേറ്റ് യു എന്ന പോലുള്ള നെഗറ്റീവ് വേർഡ്സുകൾ പറയണം അതിനുശേഷം ഐ ലവ് യു എന്നുള്ള ബോട്ടിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അതിനെടുത്ത് ഐ ലവ് യു എന്നുള്ള പോസിറ്റീവ് വേർഡ്സുകൾ പറയണം ഈ ബോട്ടിലിനോട് നമുക്ക് ഐ ലവ് യു യു ആർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ യു ആർ ഓസം യു ആർ ഗ്രേറ്റ് എന്നൊക്കെ പറയാം അത് അതുപോലെ ഐ ഹേറ്റ് യു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ബോട്ടിലിനോട് ഐ ഹേറ്റ് യു യു ആർ നോട്ട് ഗുഡ് യു ആർ വേസ്റ്റ് യു ആർ ഹൊറിബിൾ എന്നൊക്കെ പറയാം ഇതാണ് നമ്മൾ അന്ന് എടുത്ത് വെച്ച റൈസ് ഏഴ് ദിവസങ്ങളായി ഇപ്പോൾ ഇത് എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ റൈസിൻ്റെ അവസ്ഥയൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കിയോ ഇതാണ് നമ്മൾ ലൗ എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന റൈസ് ഇത് മോശമായിട്ടുണ്ട് കണ്ടല്ലോ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇതിൽ മൂന്ന് ബ്ലാക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് അത്രയേ ഉള്ളൂ അവിടെ മൂന്നെണ്ണമായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം മോശമായിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള റൈസ് ഇപ്പോൾ ഏഴ് ദിവസമായി ഏഴ് ദിവസമായി കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള റൈസിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് കൂഹിക്കാവുന്നതല്ലേ ഉള്ളൂ ഇത് നമ്മൾ ഐ ലവ് യു നേടിയതാണ് ഇത് നമ്മൾ ഐ ഹേറ്റ് യു നേടിയതാണ് നോക്കൂ ഈ റൈസിൻ്റെ അവസ്ഥ ഒന്ന് നോക്കൂ ഇത് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ അനുസരിച്ച് ഞാൻ ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം വളരെ നന്നായിട്ട് മോശമായിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി ഇത് ഫുള്ള് ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ വെച്ചത് സെയിം റൈസ് സെയിം ഡേ സെയിം ക്വാണ്ടിറ്റിയിലാണ് വെച്ചത് ഒരേ പോലത്തെ ബോട്ടിലാണ് വെച്ചത് പക്ഷെ ഇത് മോശമായിരിക്കുന്നത് ഒരേ പോലെ അല്ല അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 
വേർഡ്സിൻ്റെ പവറാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മൾ മനുഷ്യരുടെ ഇടയിലും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് സ്നേഹത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടുന്ന പ്രതികരണവും അത് തന്നെയായിരിക്കും എന്നാൽ നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയോട് ദേഷ്യത്തോടെ അവരെ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു കിട്ടുന്നതും ചിലപ്പോൾ അതേ ദേഷ്യം തന്നെയായിരിക്കും ജലത്തിലും ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങളിലും വാക്കുകളുടെ ശക്തി കൊണ്ട് അവരുടെ ക്രിസ്റ്റൽ ഘടനയിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നതെങ്കിൽ മനുഷ്യരിൽ സംഭവിക്കുന്നത് അവരുടെ മാനസിക ഘടനയിലാണ് മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായി കാണും നമ്മുടെ ചിന്തകൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ആദ്യം ഞാൻ ചോദിച്ച ചോദ്യത്തിന് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ ആൻസർ ആണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നത് അതിൽ തന്നെ സ്വയം പരീക്ഷിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളൊരു ഫുഡ് എടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വാട്ടർ എടുത്ത് അതിലേക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് എനർജി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് നെഗറ്റീവ് തോട്ട്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് എന്താണെന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ആധികാരികമായിട്ട് പറയാനല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിയുടെ ലെവലിൽ നിന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ദേഷ്യം അലസത അസൂയ മടി വൈരാഗ്യം അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്നേഹം സന്തോഷം കരുണ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പോസിറ്റീവ്സിലൊക്കെ പെടുന്നത് അപ്പോൾ ആ വേർഡ്സ് തന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു കൂൾ മൈൻഡാണ് വരുന്നത് അതേസമയം ദേഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ വരുന്നത് ഒരു ദേഷ്യം തന്നെയാണ് വരുന്നത് അത് തന്നെയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മളുടെ പൂർവികർ ഒരു ചില്ലറക്കാരല്ലായിരുന്നു അവരിത് നേരത്തെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് സയൻറ്റിഫിക്കായിട്ട് പരീക്ഷണം നടത്തിയ തെളിവുകളൊന്നും തന്നില്ലെങ്കിലും ജീവിത ചര്യകളിൽ ഇതെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നു അതിനുത്തമ ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ രണ്ട് തലമുറകൾക്ക് അപ്പുറത്തുള്ള പൂർവികരുടെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കഴിക്കണം അതല്ലെങ്കിൽ ആ ഭക്ഷണം തന്നതിന് നന്ദി പറഞ്ഞ് കഴിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ചെറുപ്പകാലങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ് പറഞ്ഞ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവരങ്ങനെ പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയമായ വശം ഇത് തന്നെയായിരുന്നു നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥന എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പോസിറ്റീവ് അഫർമേഷൻ ആണ് അത് എത്ര പേർക്ക് അറിയുന്ന അറിയില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ ഫുഡിന് നന്ദി പറയുക ഗ്രാറ്റിറ്റ്യൂഡ് പറയുക എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ എല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒരു ലോ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മളിതിനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഫുഡിലേക്ക് അതേ ഫീലിങ്സ് ആണ് ചെല്ലുന്നത് ആ ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോൾ അതേ ഫീലിങ്സ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്കും പോവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പൂർവികർ ഓരോ ആചാരങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ ഓരോ തത്വങ്ങളിൽ ഒരു സയൻസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മളെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്കത് മനസ്സിലാകും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നത് എന്ന് നമ്മുടെ ജീവിത ചര്യകളിലേക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പിൻതലമുറകൾക്കും പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ നല്ലത് തന്നെയാണ് ഇതിന് പിന്നിലുള്ള സയൻസ് മനസ്സിലാക്കി അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു തത്വം മനസ്സിലാക്കി അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അവരുടെ ലൈഫിൻ്റെ ഭാഗമാക്കാൻ ചിലപ്പോൾ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിരിക്കും ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ച ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ ചില ഹോട്ടൽസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചില ഫംഗ്ഷൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ചില വീടുകളിൽ നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ കൂടെ ഒരു അസ്വസ്ഥതയായിരിക്കും ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഫീലിങ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതൊരു സ്പൈസി ഫുഡ് ആയിരിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വയർ നിറച്ച് കഴിച്ചത് കൊണ്ടായിരിക്കില്ല അത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചിരുന്നു നേരത്തെ അതിൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പം നമ്മൾ എക്സ്പെരിമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കണ്ടു അതിൻ്റെ വ്യക്തമായ മറുപടി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഹോട്ടൽസിൽ ഫുഡ് ഉണ്ടാകുന്ന വ്യക്തി ഒരിക്കലും ഒരു ശാന്ത മനസ്സോടെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്നേഹത്തോടെ ആയിരിക്കില്ല അയാളുടെ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് അയാളുടെ ഒരു ജോലിയുടെ ഭാഗം മാത്രമാണ് അയാൾക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഒരു ബൾക്ക് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റൊരു ജോലി ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അയാൾ ഒരിക്കലും ഒരു ഫുൾ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹാപ്പി മൈൻഡിലായിരിക്കില്ല ആൾ ഫുഡ് ഉണ്ടാകുന്നത് അയാൾക്ക് ഈ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ ഫുഡ് ഉണ്ടാക്കി കഴിയണം അല്ലെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഫുഡ്
നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലും നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിലേക്കും പ്രകടമാകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾക്കിനി സ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു ഭക്ഷണമാണ് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഓരോ വീടുകളിലും അതുകൊണ്ട് ഇനി മുതൽ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് വയ്ക്കാം സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് എല്ലാ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് അല്പം എടുത്ത് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകളും നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികളും നമ്മൾ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണത്തിനെയും മാറ്റം വരുത്തുന്നുണ്ട് അത് ആർക്ക് തന്നെ ആയാലും ഒരു സ്നേഹത്തോടെ ഒരു സന്തോഷത്തോടെ ഒരു പുഞ്ചിരിയോടെ വിളമ്പിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ പരം ആ ഭക്ഷണത്തിന് സംഭവിക്കാവുന്ന പോസിറ്റീവ് എനർജി മറ്റൊന്നുമില്ല വീടുകളിൽ ഭക്ഷണം ചെയ്യുന്ന അമ്മമാരും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റു വ്യക്തികളും അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കും ഇതിൽ പരം നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഘടകം ഇല്ല നമ്മുടെ കിച്ചണിലേക്ക് സന്തോഷത്തിൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് മനോഭാവത്തിൻ്റെ ഒരു ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ബോക്സ് കൂടി നമുക്ക് കരുതി വയ്ക്കാം ഓരോ പ്രാവശ്യം കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൽ നിന്ന് അല്പം എടുത്ത് ഓരോ വിഭവങ്ങളിൽ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ സന്തോഷം നിറയും നേർച്ച സദ്യ അന്നദാനം പ്രസാദ കൂട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിക്കാൻ നമുക്ക് താല്പര്യമുള്ള വ്യക്തികളാണ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നവരുമാണ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ വിഭവങ്ങളെല്ലാം തന്നെ തയ്യാറായി കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ചടങ്ങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭക്ഷണത്തെ ആശീർവദിക്കലാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിന് നമ്മൾ ഇഞ്ചിരിക്കൽ പൂജ ചെയ്യൽ ശുദ്ധി ചെയ്യൽ അങ്ങനെ പലവിധ പേരുകൾ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ഭക്ഷണത്തെ പോസിറ്റീവ് ആക്കി മാറ്റുകയാണ് അവിടെ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വീടുകളിലും ഇനിയുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം സ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ഒരു ഭക്ഷണ പൊതിയായിരിക്കട്ടെ ഇനി നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ അമ്മമാരും എല്ലാ വ്യക്തികളും ഈ ഒരു തത്വം അറിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അനുഭവം ഷെയർ ചെയ്യും താങ്ക് യു ബൈ